गाइस आज नया व्लॉग मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था हम लोग कराची शादी में आए थे ये कराची का टूर था शादी ख़त्म हो गई है सिर्फ एक फंक्शन रह गया है वो मेरी कज़न का है वलीमे का फंक्शन है जो कि आज रात को होगा तो इस दौरान टाइमिंग जो थी ये फ्री टाइम था तो हम लोगों ने कहा सर आउटिंग कर ली जाए तो अब हम लोग जा रहे हैं पहले जाएंगे कायद अजम के मज़ार पे उसके बाद हम पी एन एफ जाएँगे हम लोगों ने ये पोस्टर करवाई है जिसमें हम जितने भी पंजाब से गेस्ट आए हैं मेरे घर वाले और यहाँ से भी मेरे कज़न्स वगैरह हम सब लोग मिल के आउटिंग पर जा रहे हैं पहले आते ही तो हम लोगों की तबीयत सबकी ख़राब हो गई नज़ला ज़ुकाम खांसी यहाँ के इन्वामेंट की वजह से और यहाँ के जो जम्स हैं गंदगी है शायद वो भी रीज़न है और इन्वामेंट भी चेंज हुआ है ठंड की वजह से तो अब हमने कहा ज़रा अब हमने कहा कि ज़रा आउटिंग कर ली जाए और ये कोस्टर हम लोगों ने करवाई है अब आगे नेक्स्ट जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपको साथ साथ इस वीलाग में आपके साथ शेयर करती जाऊंगी और आप मुझे बताते जाइएगा कि आप लोगों को कैसा ये वीलाग लगा और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो भी बताइएगा और अपनी भी वहाँ की जो आउटिंग पॉइंट्स हैं जो फेमस हैं ये स्पेशली इंडिया वाले वो मेरे साथ शेयर करें और चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हाँ जी आप गाड़ी चल पड़ी है ये सारे मेरे मेके वाले जो हैं इनसे आप लोग आगे मिल चुके हैं अब अब हम सब लोग चील कर रहे हैं जा रहे हैं मज़ा कर रहे हैं और स्पेशली जो न्यूली वेड कपल है ये मिसिस रूबाब राफे और मिस्टर राफे इनकी शादी हम अटेंड करने आए थे इनकी ख़त्म हो चुकी है शादी कल की ये भी हमारे साथ आउटिंग पर जा रहे हैं और उम्मीद है रुबाब और राफे आप लोग इंजॉय करोगे मेरे साथ तो देखें आगे नेक्स्ट जो जो स्टेप होएंगे हम आपको बताएंगे और ये मेरा कज़न आपको थोड़ा सा डांस करके दिखाएगा फाहद आप भी थोड़ा सा कर दे डांस कर दे थोड़ा सा फाहद आप भी कर दे इन्होंने इस शादी में इन दो डांसर ने हमें खूब खूब इंजॉय करवाया हाँ जी और ये कहा है ये स्पेशली सखर से आए हैं ये दूल्हा के और दुल्हन के कजन है से हेलो ये इंजॉय करने आए हैं और हम लोग चिल जा रहे हैं मजा जा रहे हैं ये बच्चे भी हैं बच्चे देखे कितने हैप्पी हैं सारे कहा इस पर पहुँच चुके हैं सारे आ, हम लोग फैमिली मेम्बर्स जो हैं गेस्ट वगैरह जो हैं सारे हम लोग आ गए हैं और कायद अजम के बारे में अगर आप लोगों को नहीं स्पेशली इंडिया वालों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं ये हमारे नेशनल हीरो हैं हम लोग इनको आइडलाइज़ करते हैं अपने बच्चों को बताते हैं ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान लायर भी थे वो सियासी लीडर भी थे मतलब बहुत सी क्वालिटीज़ थी ये उनका मज़ार है मैं अपने बच्चों को आ, मेरी बेटी आई है तब वो छः माह की थी अब दोबारा हम छः साल बाद दोबारा आए हैं बेटा भी अब अब मैं उन लोगों को कायद अजम के मज़ार की सारी हिस्ट्री बताऊंगी और आ, उनकी यहाँ पे कबर भी है आ, और भी जो जो पॉइंट्स उन यहाँ पर जो जो मकाम हैं वो अपने बच्चों को बताऊँगी क्योंकि पहले मैं उनको बताती थी आज दिखाऊँगी कि ये हैं वो हमारे नेशनल हीरो जो कि अक्सर मैं उनको आंसर क्वेश्चन करवाती हूँ उसमें ये स्पेशली क्वेश्चन होता है और बच्चे पूछते हैं कि मामा कायद अजम कौन है कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं ये आपको सामने मज़ार नज़र आ रहा होगा और देखें गैदरिंग कितनी ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं तो हम लोगों ने कहा कि चलो शुरुआत जो है आज अपने हम नेशनल हीरो से करते हैं हाँ जी हम आ, अभी कायद अजम की कबर पे भी गए हैं ये उनका मज़ार है वहाँ पे लोग फातिया फातिया हानी भी की है लोगों ने और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके इसके अलावा साथ ही कायद अजम म्यूज़ियम है जहाँ पे उनके इस्तेमाल की जो जो चीज़ें थी जो कपड़े वो पहनते थे जो गाड़ी वो इस्तेमाल करते थे जो बर्तन इस्तेमाल करते थे जो उनकी पोलोस्टिक्स वगैरह थी उनकी जो असनाद वगैरह थी ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता 
दिखाती जाऊंगी और आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उनको अभी तक रखा गया है और मैंने अपने बच्चों को भी सारी हिस्ट्री जो है म्यूजियम में दिखाई है कि कायद अजम किस उनका रूम कैसा था उनका ऑफिस कैसा था बर्तन कैसे यूज क्योंकि मेरे बच्चे ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आज मैंने सारा उनको विजिट करवाया कि ये ये चीज़ें थी कायद से निकल के हम पी एन एफ म्यूजियम आ गए हैं यहाँ पर भी शायद सिक्योरिटी इशूज़ हों अभी अबू टिकट्स वगैरह जो हैं वो बाय कर रहे हैं हम सारे मेम्बर्स जो हैं पोस्टर से भी उतरे हैं अंदर जाके अब पता चलेगा क्या क्या सूरत हाल होगी मैं मेरे ख्याल में यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ मुझे नहीं लग रहा कि मैं आगे आई हूँ तो मैं साथ साथ दिखाऊँगी आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं अंदर तो आप लोग देखिएगा तो जनाब आपको ये पीछे शिप नज़र आ रहा होगा नेवी वालों का और हम कोशिश करते हैं अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना हुए तो हम अंदर जाके आपको सारा दिखाएंगे ये हम बच्चों को भी दिखा रहे हैं और ये देखें एरोप्लेन है यहाँ पे भी बच्चों को दिखाएंगे कि नेवी के इस्तेमाल में जो प्लेन वगैरह होते हैं वो सामने म्यूज़ियम भी नज़र आ रहा है वो भी ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते जाएँगे उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगी और और एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है यहाँ पे आ, सफाई का काफ़ी मेरे हाल में बेहतर इंतज़ाम है कराची में वैसे बहुत ज़्यादा गंदगी है और चेक एंड बैलेंस बहुत मैं जब आई हूँ चेक एंड बैलेंस मेरा पूरा बैग जो है सिक्योरिटी ख़वान उन्होंने चेक किया है वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है यहाँ पर और आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें शिप्स हैं छोटे छोटे शिप्स बने हुए हैं बैठने की जगह भी है मेरे घर में पिकनिक भी मनाई जा सकती है यहाँ पे, है ना लोग इंजॉय कर रहे हैं बच्चों को लेके आए हैं अपने ताकि बच्चों को नेवी से वो आपको हेलीकॉप्टर भी सामने नज़र आ रहा होगा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा अभी हम आए हैं बच्चों को जहाज का व्यू करवाने लगे हैं इनको दिखाने लगे हैं कि हमारी नेवी जो है वो जंगों में ये जहाज़ इस्तेमाल करती हैं ये हमने टिकट्स पाए किए हैं और अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या व्यू होगा वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे बेसिकली बच्चों को दिखाएँगे चलो भाई बेबीज चलो मूव करो और ये इसी तरह के एरोप्लेन हैं जो कि नेवी में नेवी में इस्तेमाल होते हैं हम लोगों ने आगे सेरेमनी भी अटेंड करनी है प्रोग्राम यही बन रहा है कि अब हम लोग कुछ करें घर जाए तो ये था मेरा वीलॉग जो कि नेवी म्यूज़ियम के मतलब था और कायद अजम के मज़ार से मतलब था उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये कराची की फेमस प्लेसेस हैं जो वहाँ पे लोग विज़िट करना ज़रूरी समझते हैं जब कराची आते हैं तो आप लोग बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी या जो मैंने मिस्टेक की हैं उसके बारे में भी मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़